डियर भिवर्स असलम आलैकुम आशा करी अपना सकले भलो आचन आज के फटोशप एक अत्यंत गुरुतपूर्ण विषय नहीं आलोचना करब जो फटोशप सी एस सिक्स जूम टुल आलोचना करब जो जूम टुलर मध्यमे को इमेज के जूम करते अथवा निर्दिष्ट को डिजाइन के जूम कर देखते परि तो ये जूम जूम तो खूब अपरिहार्य हो पड़े विभिन्न डिजाइन क्षेत्र में तई जूम टुल आज के विषय आलोचना करब अपा मनोज सहकारे ख्याल कर तो ये जूम जो टुलट रही है हमें जो मुफ टुल एक्टिव अवस्था थके अर्थात ये टुल पैनल जो रही है टुल पैनल ठीक कर्नारे बाम दिखे जो डबल डबल आयर हेड देखा जा ट्राइंगुलर डबल हेड देखा जास्ट ये डबल हेडर जो डान दिखे अपनी देखते तो ये क्लिक कर लेना जो टुल पैनल यह एक्सपान कर अर्थात दुई सारे चले आसें एक सारे तो दुई सारे चले आसल भलोभ में देखा जाज के बेसिकाली जूम टुल आलोचना करब तो ये टुलगुलर उपरे जो हमें ये कार्सर नहीं होवार करी और जो कार्सर यह होवार बोले इंग्रजी से अर्थात कार्सर नहीं ले लाइटिंग चेन्ज हो एश कलर छो एट चारदी के एक सार्केल देखा जाए जो एक क्लिक करब तक इट सम्पूर्ण ब्लैक हो जाए अर्थात इटा तक एक्टिव हलो टुलटा तो यह टुल एक्टिव अपना देखते पाई तो शर्टकाट की कमांडो रही है तो जूम टुल एक्टिव करार्जन जेड की प्रेस कर लेबोर्ड के जूम टुल एक्टिव हो जाए तब अवश्य हमारे इंग्रेजी टाइप जो रही है से एक्टिव थकते हैं बांगला टाइप एक्टिव थकले कीबोर्ड क्च करें अनेक समय तो जी जो टुल ही एक्टिव थक जेड प्रेस करी कीबोर्ड थे तेल जूम टुल एक्टिव हो गो एक्टिव हो बुझ कि टुलर चारपाशे ये ब्लैक हो जाए कलो हो जाए एकदम पूरा मैं ये जूम टाइम एक्टिव रही है ये टुल्ट तो ये जूम टुल आलोचना करार आगे और कि बेपार नहीं आलोचना करी तो एकदम सब नीचे जे जे दुटा बक्स देखते स्क्रे मत जस्ट एखे नीचे एक कर्नारे एक एरर मत देखा जास्ट एखे जो क्लिक करें तो देखें ये स्क्रीन चेन्ज हो जाए तो बेपारे विशेष बोल तो माउस डान बाटन क्लिक कर ले तीन अपशन चले आस स्टैंडार्ड स्क्रीन मुड फुल स्क्रीन मुड उ मेनुवर अपना फुल स्क्रीन मुड थ मेनुवर सह मेनुवर सह थ और फुल स्क्रीन मुड अर्थात किचुई थे ना ऑनलि फुल स्क्रीन मुड चले आस स्टैंडार्ड मुड एक् रानिंग आटाई स्टैंडार्ड मुड तो ये तीनटा मुड आप एखे पे थी तो एडिटिंग क्षेत्र में मुडटा आई से फुल स्क्रीन मुड उ मेनुवर ये रही है तो यहाँ हमें आकटा फुल स्क्रीन मुड क्लिक करब तक फुल स्क्रीन मुड एनावेल हो जाए यह फुल स्क्रीन मुड चले आसल अपना देखते हैं तो यह एडिटिंग क्षेत्र को डिजाइन व फटो एडिटिंग क्षेत्र एडिटिंग सुविधार जो सम्पादनार क्षेत्र फटोशपे हमारे जूमिंग दरकार है स्क्रीन चेन्जर दरकार है स्क्रीन का बड़ो कर नीले अर्थात हमें जो कीबोर्ड थे एप की प्रेस करी तो हमें यह भी चेन्ज होते थक चले आसल स्टैंडार्ड मुड थे फुल स्क्रीन मुड उ मेनुवर मेनुवर तो मैं देखते पा मेनुवर साथ ही स्टाटासा रही है जे टुलर स्टाटास्ट संगे थक रोलार टुलर जो एखान रोलार शो करी तेल रोलारों थक आर जो पुराना एप प्रेस करी तो कीबोर्ड थे एप प्रेस कर ले शुद्ध रोलार देखा जा फुल स्क्रीन मुडा देखा जा शुद्ध इमेजा देखते पाँची एम जो इटा जो क्लिक करी तेल ये जूम हो अर्थात आप जो कोमेज के सम्पादन सम्पादन करते जा अर्थात देखार जो आो भलोभ पर्यवेक्षण करार्जन फटोशपे विभिन्न डिजाइन ये पर्यवेक्षण करार्जन ये जूम दरकार है और फुल स्क्रीन मोड दी इमेज पुरोपुर स्क्रे देखते पाई तक हमारे क्ज करते सुविधा है तो भविष्य अपनारा जो बड़ो बड़ो डिजाइन व प्रोजेक्ट नहीं क्या करबें तक अपने स्क्रीन मोड तो दरकार है और एखो प्राइमरि स्टेज एगो जो अपना ख्याल कर धीरे धीरे अपना स्क्रीन मोडगुल्लो व्यवहार कर अपन छवि अनेक सहजे सम्पादना करते पर तो अभी एप एप की प्रेस कर स्टैंडार्ड मोडे चले गलम तो अपना एक ही कमार्ट मे रखबें एखे जे माउस डान बाटन क्लिक कर ले तीन अपशन आसे से स्टैंडार्ड मोड फुल स्क्रीन मोड उ मेनुवर और फुल स्क्रीन मोड तो अपनी कीबोर्ड थे परपर एप की प्रेस कर ले बार फुल स्क्रीन मोड उ मेनुवर द्वित बार प्रेस कर ले फुल स्क्रीन मोड चले आसल अनेक रोलर थक तृत्य बार प्रेस कर लेनी स्टैंडार्ड स्क्रीन बोर्डे चले आसलें तो यह स्क्रीन का छोटो बड़ो कर छवि के बड़ो करी सम्पूर्ण सैजटा देखते पी तो ये हमारे स्क्रीन बोर्डर बेपार तो एन जो कीबोर्ड थे टैब की प्रेस करी तेल क्या तो देखें ये एक स्क्रीन पासी जेटा मेनुवार रही है ठीक है क्योंकि को टुलभार नहीं 
ओनलि हमें मेनू बार्ट जा इन्हें देखते हमारे डकुमेंट रही है डकुमेंटर नेम देखते स्टाटास देखते इन्हें नेम देखते दुटा डकुमेंट आखिर रूलार देखते टैप कि आप जो पुनर प्रेस करी तो आप पुनर हमें स्टैंड स्टैंडार्ड मोडे चले गलम शिप कैप जे जो एक साथ ही प्रेस करी की बोर्ड थे तरह डान दिखे जो अंश रही है से अंशा क्यों इन्हें देखा जाने लेयार पैनल तपर एखे और कलर कलर सचेज इन्हें जिस सब उन्डोगो थे सेगल एखे हाइड हो जाए शिप कैप टैप की जो एक साथ ही प्रेस करी आर जो शिप टैप आर प्रेस करी पुनर तक आप इन चले आसे तो यह स्क्रीन के विभिन्न मोडे नहीं छवि के इमेज के बाद डिजाइन के पर्यवेक्षण करार्जन ये काजगुल करते खूब सहजे हमें जिसब की कमांडगल व्यवहार करी से आपनारा खूब सहजे फटोशपर जो उन्डो रही है उन्डोर आकार छोटो बड़ो कर इमेज के विभिन्न आकारे विभिन्न भाव देखते पड़ें सज बोर्ड छोटो बड़ो कर जूम टुल छाड़ाई और एन आनी चले जाब जूम टुले तो एन जूम टुले क्लिक कर लीबोर्ड के जैट प्रेस कर लो जूम टुल एक्टिव हो जाए तो एक्टिव हो जा तो ये एक्टिव जूमे भरे देखते प्लस चिन्ह एक और डान दिखे जीता से माइनस चिन्ह आज भेतरे प्लस चिन्ह जो जी जो वार्क स्पेस नहीं आसी अपना देखते आतशी ग्लैसर मजखने एक प्लस चिन्ह देखा जा जो चिन्ह देखा जार मानी कि एर मानी हमें जो एक् माउस बामपर क्लिक करी तरह छवि बड़ो होते थक बड़ो हे आर जो अल्टार की चेपे धरे हमें जी अल्टार की चेपे धरी कीबोर्ड के देखो आतशी ग्लैसर मजखने माइनस चिन्ह वियोग चिन्ह देखा जा माउस अल्टार की चेपे धरे रेखे माउस बाम पाटर क्लिक करते थी तेल छवि छोटो हो जाए यह हलो शर्टकाट की कमांड एचड़ा एखान माइनस जे आतशी क्लस रहा है से यह सिलेक्ट करो एखान के जूम आउट करते छोटो छोटो करते आर एखान जो ये सिलेक्ट कर नहीं जो यह क्लिक करी तेल ये भाव एट बड़ो होते थक और शर्टकाट की कमांड हलो अल्टार की चेपे धरे अल्टार की चेपे धरले कि माइनसटा प्लस माइनस हो गो माइनस जो सिलेक्ट अवस्था जो अल्टार की चेपे धरी तेल से प्लस हो गो बुझते तो अपना जी जी प्लस माइनस जेटाई सिलेक्ट जेटाई अपना एक्टिव थकुक ना क्या अल्टार की चेपे तुले तरह विपरीत चले जाए प्लस थे माइनस हो जाए माइनस जो सिलेक्ट करा थे तेल से प्लस हो जाए माइनस करते हैं ये ए माइनस सिलेक्ट कर आज है माइनस आतशी ग्लसटा वियोग चिन्ह सम्बलित जो आतशी ग्लसटा रही है इसने से मैं आप जूम आउट कर छोटो कर चेपे धरू माइनसटा प्लस हो गए जो मानस बाबा क्लिक कर देखें ये बड़ो हे तो यह बार बार एखे ना गए सरसिटी अल्टार की चेपे धरे एखे जूम जूम आउट जूमिंग करते तो गए दुईटा टुलर व्यवहार आप देखल तो एन जा बाकी जो अपशनगुलो रही है सेगलते तो ये देखा जाए रिसाइज उन्डो उन्डोज टू फिट रिसाइज उन्डोज टू फिट ये अपशन का मानी कि तो ये जो ये चेक आंशिक अवस्था आ तो ये जे हमें दुई बा तथिक जो उन्डो नहीं क्या करी डकुमेंट नहीं क्या करी तो यो दु तीन उन्डो ये ओपेन है तो ये दुईटा डकुमेंट नहीं देखा दी सपोज तो प्रथम जो रिवार जो डकुमेंट रही है ये डकुमेंटा तो अभी जो ड्राग कर बामपाटा चेपे तो ड्राग कर झेड़े दी तेल उन्डो क्योंकि आलदा हो गई ठीक है तो एन जो इटे जूम आउट करी ये माइनस चिन्ह दे आज जेहतु आर आतशी ग्लैसर मजखने माइनस चिन्ह देखते बीक चिन्ह देखते ए अवस्था जो बाबा बड़ो क्लिक करते थी तेल छवि छोटो हो जाए अर्डर की चेपे धोरी ये बड़ो करते थी तेल छवि बड़ो हो जाए तो आर स्क्रीन क्योंकि स्थिर रही है चार पार्सेंट जो स्क्रीन से स्थिर ही रही है तो अभी ये ये अब सेट कर दीची आगे जगह तो रिसाइज उन्डोज टू फिट ये अपशन जो चेक अवस्था थके ड्राग कर पूर्व डकुमेंट नहीं आसि हमारे पूर्व डकुमेंट रिवार ये उन्डोटा जो ये आलदा कर नहीं आसि एने जो माइनस क्लिक करते थी देखो हमारे इमेजा रही है इमेज छोटो हार साथे साथ उन्डोटा क्योंकि छोटो हो जाए जस्ट ये रिसाइज उन्डोज टू फिट तो हमारे जे इमेज सैज से जो छोटो हमारे उन्डोटा क्योंकि तत ही छोटो हो जाए तो एर आगे क्योंकि आंशिक अवस्था क्योंकि है तो हमें ये अल्टार की चेपे धरे प्लस प्लस दीची आर आर इमेज साथे साथ उन्डोटा रही है से हे बड़ो जा जूम जूम हो तो विभिन्न एडिटिंगर क्षेत्र में क्यागल दरकार हो पड़े तो देखा गया है जो बड़ो एक इमेज एकटारे देखे देखे और एकटारे डिजाइन हमें कपि कर कलर चूज कर कलर पिकार दिए कलर निचि सिलेक्ट कर कपि पेस्ट कर काटिंग नहीं 
तो यब ये सब क्षेत्र में दुईटा डिजाइन पशापाशी दरकार है तक तो हमारे एक इमेज के भाव सैडे उडो उडोटा रेखे तो हमें माइनस कर छोटो कर रखी जो छोटो कर ये रखल तो यहन के बाद कलर पिकार दिए कलर नीते सुविधा हे तो विभिन्न एडि एडिटिंग क्षेत्र में यो दरकार है छवि देखे ये को इमेज आखने जो एप्लाई करते हैं इफेक्ट जो एखान है तो यह छवि देखे देखे जो ट्रेस करी देखे जो एखे पेंट उल दिए आँखी तो आप ये यहाँ दरकार है तो यह उडो के छोटो बड़ो कर फिट कर जो अपन रही है देखिए जे जूम करार पूर्व रिसाइज उडो टू फिट ये अपशन जो चेक अवस्था थके तक जो आनचेक अवस्था थे से देखल आनचेक अवस्था क्योंकि आर उडोर साथ छवि क्योंकि छोटो हाँ छवि छोटो हो जाए ठीक है हमारे जगह क्योंकि एखे दरकार ये छवि हतो ढेके आए उडोटार जो तो ये छवि जतटुकू छोटो आरोप उडोटा जतटुक छोटो करा दरकार तो से अपशन का जो चेक अवस्था थे तोड़ती बेनिफिट एखान पा ये एख देखो हमारे उडोटार साथ छविटार साथ उडोटा छोटो हो जाने स्पेस पाची तो ये अपशन का ये देा हो तो जे जे भाव यूज कर तो अभी अब द्वितीय अपशने चले जा जूम अल उडोज जूम अल उडोज आनचेक अवस्था रही है तो एन दुईटा उडो अभी पशापाशी खुली धरून ये उडोटा खुलल और ये उडोटा खुलल तो ये एखे ये आरि ये जूम आउट कर छोटो हो जाए तो दुईटा उडो आप देखते पा ये एक बड़ो कर नहीं जस्ट एखे एक्टिव कर आगे एक्टिव कर नहीं जस्ट अल्टार की चेपे धरे अभी ये प्लस प्लस माउस बार बार डर क्लिक कर गल एटा इमेज पशापाशी देखते दुईटा उडो ठीक है तो एन एखे क्योंकि जूम अल उडोज नहीं ठीक है एन जो जूम अल उडोज हमें चेक अवस्था दी एवं एन जो एखे प्लस टुलटा दिए जो जूमे प्लस टुलटा रही है ये डकुमेंट एक्टिव आ हमें इटे जो एक्टिव करी जो एक्टिव करी जो बाद दिखे एक्टिव कर लिव कर क्लिक करी देखो दुईटा डकुमेंट एकसाथे क्योंकि कि हे बड़ो हो देखो तैना एक साथ क्योंकि बड़ो हे आर अल्टार की चेपे धरे जो माउस जो माउस बाबर क्लिक करी जेहतु ये माइनस सैन आसे तेल ये हमारे इमेज दुटाओ छोटो हो जा जूम और उडोज यपशन टाइने क्या कर दुईटा जे कटा उडो थक दुईटा तीन टाइम तरह अदिक जूम जो एक डकुमेंटर उडोते अप्लाई करी सब कटा जी ओपन उन्डो ओपन जी कट डकुमेंट थको सब कटाते ये जूम इन जूम आउट एप्लाई है जूम अल उडोज ये अपशन का अपनी जो चेक अवस्था थके तो ये गलो ये अपशन का जो आपने देखल जूम अल उडोज क्च की तो ये इटे आनचेक कर दिल आनचेक कर देो के फिट कर दीची अच्छा तो ये एक जूम कर नहीं तो ये गलो ये बेपार जूम और उडोज आप रिसाइज उडोज टू फिट देखल जूम और उडोज देखल अपनारा क्यों टीटोल्ट देखार पर यह इमेज नहीं पंद्रह के बीस बार जो प्रैक्ट करें तरह बसि प्रैक्ट करें जो तीन चार बार प्रैक्ट कर ले कौन लिखे रखें खाता है देखें और निजेरा प्रैक्ट कर लें उडोज सब चाहे भलो प्रैक्ट कराटाई प्रैक्ट कर ले हाथ कलम प्रैक्ट कर ले खूब बेसि एप्रोप्रिएट है और मन थे तो जैक एन एखे जो अपशन रही है स्क्रैप जूम एखे टिक चिन्ह आम टिक चिन्ह एखे उठिए दिल बामीटार बाम दिखे जो स्कोयर बक्सट रही है तरह मजखने जे चेक थे ये चेकट उठिए दिल यगर मत इटारों चेकट उठे दिल स्क्रैप जूम ये अपशन टाइम क्यों क्या करा जाए तो आर आतशी कलर माज आतशी जो काजट रही है तरह मजखने अपना प्लस चिन्ह देखते जुग चिन्ह देखते तर मैं एक् जो क्लिक करी मस्त बाम बाटन से जूम हो और अल्टार की चेपे धरले आतशी क्लस काचर माजखने कि माइनार चिन्ह चले आसे वियर चिन्ह चले आसे एन जी अल्टार की चेपे धरा अवस्थाई और आतशी क्लसर माजखने माइनार चिन्ह देखा जाए जेहतु ये अवस्था जो मस्त बाम बाटन क्लिक करी तेल आप सबाई जाने यहाँ छोटो होते थक तो क्ज हल स्क्रैप जूम तो स्क्रैप जूम एखे कि क्या करब तो जो एखे माउस बाम बाटन चेपे धरे ये ड्राग करते थी देखो हमारे क्यों छविटा बड़ो ही हे ठीक है और अटार की चेपे धरी अपना यह चेपे धरी हमारे छविटा तो ये जो माइनस जो आतशी क्लस रही है से भावे सिलेक्ट कर क्लिक करते थी त 
তাহলে এটা ছোট হচ্ছে বড় হচ্ছে মানে এটা আমাদের আগের মতই কাজ করছে সোজা কথা তো স্ক্রোব এই জুম যদি আমি এখানে চেক অবস্থায় দিয়ে দেই তাহলে কি হবে তাহলে দেখুন এখন মাইনাস অবস্থায় রয়েছে আমি যদি এইভাবে ড্রাগ করি আমি যদি শুধু মাইনাসটা দিয়ে দিই যদি আমি মাউসের বাপটা চেপে ধরে যদি এইভাবে পিছনে এবং সামনে ড্রাগ করি সেটা ছোট বড় হচ্ছে কিন্তু মাইনাসটা দিয়ে মাইনাসটা দিয়ে কিন্তু ছোট হওয়ার কথা মাইনাস বিয়োগ চিহ্ন যে আতসি গ্লাসটা রয়েছে কাচের ভাঁজ মাঝখানে এই সিম্বলটা এই আতসি কাজ দিয়ে কিন্তু আমরা কি করি জুম জুম আউট করি কিন্তু দেখুন আমি এটা দিয়ে কিন্তু জুম করছি এই যে দেখুন নিচের দিকে যখন ড্রাগ করছি জুম হচ্ছে আবার যদি উপরের দিকে ড্রাগ করছি এটা জুম আউট হচ্ছে অর্থাৎ ছোট হয়ে যাচ্ছে আমি যদি প্লাসটা দিয়ে করি একই একই কাজ স্ক্র্যাবি জুম এই অপশনটা চেক অবস্থায় দেখুন আমি যদি উপরের দিকে ড্রাগ করি ছোট হচ্ছে নিচের দিকে ড্রাগ করলে বড় হচ্ছে অর্থাৎ স্ক্র্যাবি জুম স্ক্র্যাবি জুম যদি চেক অবস্থায় আপনি এই দুইটা টুলের টুলটাকে একসাথে একটা টুলে কাজ করতে পারবেন প্লাস থাক আর মাইনাস থাক যেটাই আপনার এখানে শো করুক না কেন বা হচ্ছে অ্যাক্টিভ অবস্থা থাকুক না কেন আপনি যদি মাউসের বাপটা চেপে ধরে উপরের দিকে ট্রাক করেন ছবিটা বড় হতে থাকবে এবং নিচের দিকে নিচের দিকে এইভাবে উপরে নিচে যদি ড্রাক করে দেখেন উপর দিকে নিলে ছোট হতে থাকবে এবং নিচের দিকে ড্রাক করলে এভাবে বড় হতে থাকবে উপর দিকে নিলে ছোট হতে থাকবে নিচের দিকে ড্রাক করলে বড় হতে থাকবে যেই টুলটাই আপনার অ্যাক্টিভ থাকুক না কেন মাইনাস অথবা প্লাস তো স্ক্যাবি জুম দিয়ে আমরা খুব সহজেই একটা কাজ করতে পারছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা খুব সহজেই কি করতে পারছি জুম ইন জুম আউট করতে পারছি এই যে একটা টুল দিই তো স্ক্যাবি জুমের কাজটা আমরা বুঝতে পেরেছি নিশ্চয়ই তো এবার আমরা চলে যাব স্ক্যাপ জিমটা যদি আমরা উঠিয়ে দিই উঠিয়ে দিয়ে দিলে আমরা এভাবে তখন যদি আমরা ড্রাক করি তখন কিন্তু কি সিলেকশন তৈরি হচ্ছে হ্যাঁ অর্থাৎ আমরা যেই যে যে ইমেজটাকে বড় করতে চাচ্ছি তাহলে আমি দেখাচ্ছি স্ক্যাপ জিমটা যদি আমরা উঠিয়ে দিই তাহলে নর্মাল কাজ করে কি জাস্ট প্লাস চিহ্নটা তো আমি ধর নৌকাটাকে আমি বড় করতে চাচ্ছি শুধু এই এই সমগ্র ইমেজটার ভিতরে নৌকাটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি দেখতে চাচ্ছি বড় করে তো এই নৌকাটাকে আমি সিলেক্ট করে দিই নৌকাটা বড় হয়ে যাচ্ছে তো অল্টার দিয়ে আমি ওই মাউসের বাবাটা কী করছি একটু জুম আউট করছি মাইনাসটা যদি থাকে তো আমরা মাইনাসটা দিয়ে যদি স্ক্যাপ করি এইভাবে তাহলে কিন্তু এই সিলেকশন তৈরি হচ্ছে না অনলি প্লাসটা দিয়ে সিলেকশন জুম ইন অর করার ক্ষেত্রে স্ক্যাবি জুম যদি এখানে আন চেক অবস্থায় থাকে তখন আমরা কোনো ইমেজকে যদি বড় করে দেখতে চাই তাহলে এইভাবে যদি আমরা সেই ইমেজের ভিতরে নির্দিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট কোনো বস্তুকে অর্থাৎ গাছ বা কোনো মানুষ বা কোনো জন্তু জানোয়ার হতে পারে বা কোনো ভেহিক্যাল হতে পারে যানবাহন হতে পারে নৌকা লঞ্চ যাই হোক একটা ইমেজের ভিতরে নির্দিষ্ট কোনো অংশ যদি আমরা এভাবে জুম করে দেখতে চাই তাহলে আমরা কি করব তাহলে আমরা এই স্ক্যাপে জুম আউট অবস্থায় আমরা জাস্ট মাউসের বাপন চেপে ধরে এবার সেই ইমেজটাকে সেই বস্তুটাকে এইভাবে সিলেক্ট করে দেবো রেকটাঙ্গুলার সিলেকশন তৈরি হবে তখন ঠিক আছে তো এটা খুব সহজে একটা ব্যাপার এটা বুঝতেই পেরেছেন জুম টুটা জাস্ট এইভাবে অ্যাক্টিভ অবস্থায় আমরা সাধারণত জুম টুটা অ্যাক্টিভ করে এভাবে ক্লিক করি ক্লিক করে ছবিটা বড় হতে থাকে ঠিক আছে তো এটা না করে হ্যাঁ এটা করলে আমরা ছবিটা বড় করার ক্ষেত্রে আমরা এটা করতে পারি এখন যদি আমরা ছবিটার ভিতরে নির্দিষ্ট কোনো নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট কোনো জিনিসকে নির্দিষ্ট কোনো অংশকে যদি জুম করে দেখতে চাই তাহলে আমরা মাউসের বাম্পাটা চেপে ধরে মাউসের বাম্পাটা চেপে ধরে যদি আমরা এভাবে সেটাকে এভাবে রেকটাঙ্গুলার এঁকে দিই তাহলে সেই নির্দিষ্ট অংশটুকু কীভাবে জুম করে দেখা যাবে এবং এই বর্তে কন্ট্রোল জিরো আপনার নিউমেরিক্যাল নিউ নিউমেরিক্যাল প্যাড যেটা রয়েছে নাম্বার প্যাড কিবোর্ডের ডান দিকে থাকে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল নাম্বার প্যাড থেকে জিরো যদি আপনি প্রেস করেন তাহলে ফিট টু উইন্ডো অর্থাৎ সেটা আপনার অ্যাকচুয়াল যে উইন্ডোটা রয়েছে সে অনুযায়ী ইমেজটা যতই বড় হোক না করে ফিট হয়ে যাবে আপনার কি শর্টকাট কি কোয়ান্টা মনে রাখুন আপনার জুম যত বড়ই হোক না কেন অথবা আপনার ছবিটা যত ছোটই হোক না কেন অ্যাকচুয়াল উইন্ডোতে ফিট করার জন্য ভিউ করার জন্য আপনার কন্ট্রোল কি চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে নিউমিকাল কিপ্যাড অর্থাৎ নাম্বার কিপ্যাড যেটা রয়েছে কিবোর্ডের ডান দিকে থাকে ফাংশন কি নিচে যে কি নাম্বারগুলো রয়েছে সেগুলো না আমি না নিউমিকাল কিপ্যাডগুলো কথা বলছি প্রেস করেন তাহলে অ্যাকচুয়াল ফিট টু উইন্ডোতে চলে আসবে আপনার ইমেজটা যে কোনো সাইজই থাকুক না কেন এভাবে অ্যাকচুয়াল পিকজেল আপনি দেখতে পাবেন ফিট টু উইন্ডো সরি ভিউ এই যে ফিট টু উইন্ডো ফিট ওয়ান স্কিন আপনার স্ক্রিনটার সাইজ অনুযায়ী ইমেজটা ফিট হবে এই যে আপনার দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোল জিরো এই ভিউ অপশনে কন্ট্রোল যে এইটা এটা দিলে হয় আপনার যা আমি আবার দেখাই আমি ইমেজটাকে ছো
দে ভিউ থেকে ফিট অন স্ক্রিন এই অপশনে ক্লিক করলে আপনার এটা স্ক্রিনে ফিট হয়ে যাচ্ছে অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল নিউমেরিক্যাল কিপ্যাড থেকে কন্ট্রোল জিরো প্রেস করলেও আপনার যে ইমেজটা রয়েছে বা ডকুমেন্টটা রয়েছে সেটা আপনার স্ক্রিনে এভাবে ফিট করে দেখাবে ঠিক আছে তো স্কেবি জুম সম্বন্ধে আমরা জানলাম স্কেবি জুম যদি আমাদের চেক থাকে তাহলে কি হবে তাহলে আমাদের এই প্লাস মাইনাস দুইটা আতসি গ্লাস একটা একটা প্রোডাক্টই কাজ করবে অর্থাৎ একটা টুলসই কাজ করবে আমাদের কিবোর্ড থেকে অল্টার হয়ে চাপতে হবে না কিছুই চাপতে হবে না আমরা জাস্ট এভাবে ড্রাক করলে মাউসের মাপনা চেপে ধরে বড় হবে আবার যদি উপরের দিকে ড্রাক করি এভাবে ছোট হবে স্ক্র্যাফে জুম যদি চেক অবস্থায় থাকে ঠিক আছে তাহলে আমাদের অনেকগুলো কাজ একসাথে করতে পারছি আমরা এই কিবোর্ড থেকে বারবার অল্টারকে চেপে ধরে বা এখান থেকে এইভাবে সিলেক্ট করে করে আমাদের করতে হচ্ছে না অথবা আরেকটা কন্ট্রোল কি কমান্ড কিবোর্ড কিবোর্ডের শর্টকাট কি কমান্ড রয়েছে কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল প্লাস চাপলে প্লাস চাপতে থাকলে ছবিটা বড় হবে কন্ট্রোল মাইনাস চাপতে থাকলে ছবিটা ছোট হবে এটা একটা কী শর্টকাট কী কমান্ড জুম ইন জুম আউট করার জন্য কন্ট্রোল প্লাস যদি বারবার চাপি তাহলে ছবিটা এক স্টেপ এক স্টেপ বড় হতে থাকবে এদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একশো পার্সেন্ট করে বড় হচ্ছে এখানে আপনারা দেখেন এই যে বাম করা দেখা যাচ্ছে স্ট্যাটাসটা আমি কন্ট্রোল প্লাস দিচ্ছি চারশো হয়ে গেছে কন্ট্রোল মাইনাস দিচ্ছি আবার তিনশো হয়ে গেল কন্ট্রোল মাইনাস দুইশো হয়ে গেল কন্ট্রোল এই যে এখানে দেখুন দেখা যাচ্ছে কন্ট্রোল মাইনাস দিচ্ছি একশো হয়ে গেল কন্ট্রোল মাইনাস দিচ্ছি এই পজিশনে চলে আসলো তো এভাবে আমরা কিবোর্ড শর্টকাট কি কমার থেকে কন্ট্রোল প্লাস কন্ট্রোল মাইনাস চেপে চেপে আমরা ছবিটাকে বড় ছোটো করতে পারি জুম ইন জুম আউট করতে পারি অথবা স্ক্যাবি জুম যদি চেক অবস্থায় থাকে তাহলে আমরা অনলি মাউসে বা পাটন চেপে ধরে এভাবে আত শিখলাসে যে কোনো একটা মাইনাস অথবা আপনার যে কোনো একটা টুল সিলেক্ট অবস্থায় আমরা যদি মাউসে বা পাটন চেপে ধরে এভাবে নিচের দিকে ড্রাক করি সেটা বড় হতে থাকবে অথবা উপরের দিকে ড্রাক করে সেটা ছোটো হতে থাকবে তাহলে এটা এইভাবেও করা যায় আর একটা হলো মাউসের স্কল মাউসের যে স্কলার থাকে সেটা দিয়েও করা যায় উপরে যে হুইলের মতো থাকে মাউসের মাঝখানে যে আমি হুইল দিয়ে করছি এখন সেটা কীভাবে করব আরেকভাবে জুম করতে পারি সেটা হলো মাউসের মাঝখানে যে হুইলটা রয়েছে স্কলারটা রয়েছে সেটা দিয়ে আমরা এভাবে হুইলটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এটাকে জুম ইন জুম আউট করতে পারি এটা একটা সহজ একটা পন্থা তো সেটা কীভাবে করব তো সেটা যেটা আমার প্রিফারেন্সে যেতে হবে তো আমরা যদি অল্টার কি চেপে ধরে কাশরটা যে রুলার যেটা রয়েছে আমাদের রুলার এখান যদি রুলার না থাকে ভিউ থেকে রুলারে চেক যদি না থাকে যে এখান থেকে রুলারটা উইন্ডো থেকে রুলারটা নিয়ে আসবেন অথবা ভিউ থেকে সরি ভিউ থেকে রুলারটা যদি চেক আনচেক থাকে তাহলে রুলারটা দেখা যাবে না তো ভিউতে গিয়ে রুলারটাকে ক্লিক করলে রুলারটা চেক হয়ে যাবে অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আর প্রেস করলেও রুলারটা চলে যাবে কন্ট্রোল আর প্রেস করলে রুলারটা চলে আসবে তো রুলারটা চলে আসলে আপনি অল্টার কি চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে রুলারের উপরে কাশ টেনে মাউসের বা মাটন ডাবল ক্লিক করবেন ক্লিক করলে প্রিফারেন্সটা চলে আসবে ঠিক আছে তো এভাবে প্রিফারেন্সটা প্রিফারেন্স উইন্ডোটা চলে আসলে প্রিফারেন্সের উইন্ডোর এখানে জেনারেল যে অপশনটা রয়েছে সেটাতে ক্লিক করবেন সেটাতে এভাবে যে ডিপ ফ্লু ডেবি ফ্লু কালারটা বারটা রয়েছে সেটা হাইলাইট অবস্থায় জেনারেলটা অ্যাক্টিভ হবে মাউসের বাপটা ক্লিক করলে তো এখানে অপশনসের অধীনে অনেকগুলো অপশনস দেখা যাচ্ছে তো তার মধ্যে এসে এখানে দেখতে পাবেন যে জুম উইথ স্কল হুইল এই চেকটা যদি আমরা চেক না থাকে চেক করে দিই এবং চেক করে দিই ওকে করি তাহলে কিন্তু আমরা যে মাউসের হুইলটা রয়েছে সেটা এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে স্কল করে করে এটাকে জুম ইন জুম আউট করতে পারি সামনের দিকে ঘোরালে এটা জুম হচ্ছে আর পিছনের দিকে ঘোরালে সেটা জুম আউট হচ্ছে তো এভাবে মাউসের মাধ্যমে খুব সহজেই জুম ইন জুম আউট করতে পারি তো আমি জুম ইন জুম আউটের অনেকগুলো টিপস আপনাদেরকে দিয়েছি তো আশা করি এগুলো আপনারা প্র্যাকটিস করবেন আমার টিউটোরিয়াল দেখে দেখে আবার প্রয়োজন মনে করলে আপনারা কাগজে কলমে লিখে নিতে পারেন লিখে নিয়ে এগুলো প্র্যাকটিস করতে পারেন বারবার তো আমি মনে করি যে এটা খুব বেশি না দশ বারো বার প্র্যাকটিস করলে আপনারা এটাতে আয়ত্ত করতে পারবেন জুম ইন জুম আউটের ব্যাপারটা কারণ এটা আপনার ভবিষ্যতে বিভিন্ন এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে ইমেজ এডিটিং এবং যে কোনো ডিজাইনের ক্ষেত্রে আপনি ফটোশপে যে কোনো কাজই করুন না কেন এই জুম ইন জুম আউটটা আপনার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার এটা আপনাদের প্রয়োজন হবে জুম ইন জুম আউট ছাড়া আপনারা এডিটিং করতেই পারবেন না কোনো ছবিকে এবং এডিটিংয়ের যে কাজগুলো নিখুঁত সূক্ষ্মভাবে কাজগুলো করতে গেলে এই জুম ইন জুম আউটটা খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে আচ্ছা এই গেল স্কল বাই জুম তো স্কুল বাইরে জুমের আমি অনেকগুলো অপশন দেখালাম আপনাদেরকে তো এখন যেটা হলো অ্যাকচুয়াল পিক্সেল এই ইমেজটার যে অ্যাকচুয়াল পিক্সেল রয়েছে ঠিক আছে জুম ইন জুম আউট করার পরে আমরা তো আমাদের কাস্টমেড আমাদের পছন্দ মতো জুম করছি
এই সাইজটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানে দেখা যাচ্ছে তো এখানে ফিট স্ক্রিন ফিট স্ক্রিন দিলে এটা আবার স্ক্রিনে ফিট হয়ে গেল আমি আগেও বলছি কন্ট্রোল নিউমেরিক্যাল কিপ্যাড থেকে জিরো প্রেস করলে কন্ট্রোল জিরো একসাথে প্রেস করলে ফিট স্ক্রিন চলে আসে আর ফিল স্ক্রিন অর্থাৎ এই স্ক্রিনের যে বাকি অংশটুকু দেখা যাচ্ছে ধু কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে পিছনে মেইন স্ক্রিনের এটা যদি ফিল স্ক্রিন দিই তাহলে আমাদের স্ক্রিনটা পুরো ফিল হয়ে গেল কালো অংশটা আর দেখা যাচ্ছে না পুরো ইমেজটা আমার ফিল হয়ে গেল যাচ্ছে আর প্রিন্ট সাইজ হলো প্রিন্টের ব্যাপার এটা তাই আমি যাচ্ছি না এখন আর প্রিন্টের ব্যাপারের ক্ষেত্রে প্রিন্ট সাইজ দিলে এটা প্রিন্ট সাইজ চলে আসবে তো আমাদের এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে ফিল স্ক্রিন পদ্ধতি এই অপশানগুলো আমাদের দরকার আর প্রিন্ট প্রিন্ট সাইজটা হলো প্রিন্ট আউটের পূর্বে এটা আপনি দেখে নেবেন প্রিন্ট সাইজের এটা নিয়ে আমি কোনো আলোচনা করছি না এখন তো জুমের ব্যাপারগুলো আপনারা দেখলেন হ্যাঁ কীভাবে জুম ইন জুম আউট করতে হয় কীভাবে বিভিন্ন স্ক্রিন মোডে যেতে হয় এবং খুব সহজেই এখান থেকে এই অপশানগুলো বারগুলো ব্যবহার করে করে আমরা বিভিন্ন ভাবে ছবিকে জুম করতে পারি তো আমি আর একটা ব্যাপার দেখাচ্ছি যে জুমের ক্ষেত্রে আমরা যদি জুমের ক্ষেত্রে যাই যেমন এখানে আমি জুম অল উইন্ডো এই অপশানটা চেক দিলাম চেক দিয়ে এভাবে দুইটা পাশাপাশি রাখলাম রেখে এখন দেখার বিষয় এখানে হ্যান্ড টুলের ব্যবহারটা আমরা দেখব তো এখানে দেখা গেছে যে আমি এটাকে একটু বড় করে নিই মেনুয়ালি এটাকে বড় করে নিই জুমের ক্ষেত্রে আমাদের জুম করে নিলে একটা ছবিকে আমাদের হ্যান্ড টুলের প্রয়োজন হয় তখন এটা অ্যাক্টিভ আছে আমি এটাকে জুম করে দুইটা একসাথে জুম হচ্ছে আমরা চাচ্ছি যে নৌকার যে অংশটা রয়েছে বা মানুষ জুড়ে যে নৌকাতে বসে আছে এই এই ইমেজের ভিতরে সেটা আমরা দেখতে যাচ্ছি তো আমরা কীভাবে দেখবো এভাবে তো জো আমরা সরাতে পারছি না জুম আউট হয়ে যাচ্ছে জুম অবস্থায় দেখবো তখন আমরা এখানে হ্যান্ড টুলটা এভাবে অ্যাক্টিভ করে নেব হ্যান্ড টুলের যে শর্টকাট কি কমার এইচ এইচ কিবোর্ড থেকে প্রেস করলে হবে প্রেস করে এখানে হাতটা চলে আসলে আমরা এইভাবে দেখতে পাবো এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেখুন আমরা এখন ছবিটাকে এভাবে মুভ করিয়ে করে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে অংশটুকু দেখতে চাই জুম করে নেওয়ার পরও কিন্তু এভাবে আমাদের ছবি বিভিন্ন অংশ এভাবে দেখতে হয় জুম আউট না করে জুম ইন অবস্থায় দেখতে হয় তখন আমরা এই হ্যান্ড টুলটা ব্যবহার করতে পারবো এই স্কোল স্কোলটা যদি থাকে তো স্কোলটা যদি আমরা ব্যবহার করি কিন্তু ডানে বাহে এবার নেওয়া যায় তাছাড়া আমরা হ্যান্ড টুলটা দিয়ে খুব সহজেই ছবিটাকে এভাবে দেখতে পাই তো এটাকে আমরা এভাবে এখানে ফিট করে দিই আচ্ছা আচ্ছা স্কোল অল উইন্ডোজ যদি আমরা দিই যে অবস্থায় দিয়ে এখানে একটা অপশন আছে স্কোল অল উইন্ডোজ অর্থাৎ এই হাতের যে অপশানটা রয়েছে সেটা তো আমাদের স্কোল অল উইন্ডোজ একটা অপশন হাতের যে হাতের মতো যে টুলটা রয়েছে হ্যান্ড টুল সেই টুলটাকে কেউ অ্যাক্টিভ অবস্থায় নিলে এখানেও কিন্তু ওইগুলো কিছু অপশন আসে এই যে স্কোর অল উইন্ডোজ অ্যাকচুয়াল পিক্সেল ফিট স্ক্রিন অ্যাকচুয়াল পিক্সেল দিলে অ্যাকচুয়াল পিক্সেল চলে আসছে তারপর ফিট স্ক্রিন ফিট স্ক্রিনও এখানেও ফিট স্ক্রিন আছে ফুল স্ক্রিন ফুল স্ক্রিন এখানেও আছে প্রিন্ট সাইজ সবই আছে এখানে তো অ্যাকচুয়াল ফিট স্ক্রিন আমি দিলাম এখানে ইমেজটা যতটুকু সেই ইমেজ অনুযায়ী স্ক্রিনটা ফিট হয়েছে অর্থাৎ উইন্ডোজ উইন্ডোটা ইমেজ ইমেজ অনুযায়ী ফিট হয়ে গেছে ফিট স্ক্রিন ফিট স্ক্রিন দিলে ঠিক আছে তো এটাকে আমি আবার অ্যাকচুয়াল পিজিলে চলে যাই অ্যাকচুয়াল পিজিল এটা তো এটাকে আমি জুম আউট করি একটু জুম আউট করে ছোটো করে এটাকে আমি একটু বাইরে নিয়ে যাই মেনুয়ালি আমি এটাকে একটু ছোটো করে দিই এভাবে এভাবে আমি কাঠসরটা যখন আমি উইন্ডো কর্নারে নিব তখন এই যে ডাবল হেড আরও দেখা যাচ্ছে এই অবস্থায় ট্রাক করে এটাকে আমি এভাবে পজিশন করে বসিয়ে দিব দেন আমরা হ্যান্ড টুল নিয়ে কথা বলছিলাম তাই আমি এই ছবিটাকে জুম করে নিই কারণ হ্যান্ড টুল জুম অবস্থায় কাজ করে পুরো ইমেজ যদি জুমিং জুম অবস্থায় থাকে তাহলে হ্যান্ড টুল কাজ করে এছাড়া কাজ করে না তো দুইটা ছবি একসাথে জুম হলো তো এবার আমি হ্যান্ড টুলটা এভাবে অ্যাক্টিভ করলাম বা এস কিবোর্ড থেকে এস করলে তো স্কোল আমি যদি এখানে স্কোল করি হ্যান্ড টুল দিয়ে এই যে এটা অ্যাক্টিভ একটা একটা ইমেজ অ্যাক্টিভ স্কোল হচ্ছে এখন যদি আমি স্কোল অল উইন্ডোজ দিই যে কটা উইন্ডো খোলা থাকবে একটাকে স্কোল করলে আরেকটা স্কোল হবে যে এটার সাথে এটা হচ্ছে দুইটা ছবি একসাথে স্কোল করা যাচ্ছে এটা যদি আমি অ্যাক্টিভ করি এই দেখেন এটা করলে এটা হচ্ছে আবার এটা করলে এটা হচ্ছে তো এইভাবে বিভিন্ন ইমেজের এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন ডকুমেন্ট এডিটিংয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই অপশনগুলো দরকার হয়ে পড়ে তারপর দেখলেন কিভাবে 
হ্যান্ড টুল দিয়ে আমরা দুইটা উইন্ডো কে একসাথে বা দুইটার বেশি স্ক্রল অল উইন্ডো যেহেতু অপশনটা রয়েছে দুইটার বেশি আমরা সব উইন্ডো কে আমরা এইভাবে স্ক্রল করতে পারবো আমরা সেট করে দিচ্ছি এটাকে আমি জুম আউট করে দিই বা কন্ট্রোল জিরো তো আপনারা এখানে হ্যান্ড টুলের ব্যাপারটা দেখলেন তো হ্যান্ড টুল কিন্তু জুম ছবিকে জুম না করলে হ্যান্ড টুল কাজ করে না অ্যাকচুয়াল যে পিক্সেল বা যদি আমি এটাকে ছোটো করে দিই দেখি ছোটো করে দিলে কাজ করে কি না না ছোটো অবস্থায় কাজ করবে না অনলি যখন সেটা বিশাল আকারে জুম থাকবে অর্থাৎ খুব বড় জুম থাকবে ছবিটাকে আমরা পুরো যে তখন অটোমেটিক্যালি হ্যান্ড টুলটা এইভাবে স্কুল করে কাজ করা যায় ঠিক আছে যে অংশকে আমরা নিতে চাই সেই অংশে এভাবে যাওয়া যায় তো আমরা এই যে স্লাইড বারগুলো দিয়ে যেতে পারি কিন্তু হ্যান্ড টুল দিয়ে যাওয়াটা খুব সুবিধাজনক তারপরে দেখলেন আমরা জুম টুল কীভাবে কী কী কাজে ব্যবহার করতে পারি এবং কী কী অপশনের মাধ্যমে জুম টুলের কী কী অপশনগুলো আমরা কী কী কাজে লাগাতে পারি তো আরেকটা ব্যাপার আমি শেষে দেখাচ্ছি যে হ্যান্ড টুল যে দিয়ে তো আমরা ছবিটাকে বিভিন্ন দিকে আমরা জুম জুম যখন হয় জুম অবস্থায় আমরা বিভিন্ন দিকে এভাবে মুভ করাতে পারি স্লাইডার দিয়ে করাতে পারি হ্যান্ড টুল দিয়ে করতে পারি খুব সহজেই হ্যান্ড টুল দিয়ে খুব ইচ্ছা মতো করা যায় স্লাইডার দিয়ে হয়তো দেখা গেছে হরাইজেন্টালি সরি ভার্টিক্যালি আর হরাইজেন্টালি করতে পারি এভাবে তাহলে দুইটা স্কুল আবার আমাদের একসাথে এভাবে একবার এটাকে নিতে হয় একবার এটাকে নিতে হয় এভাবে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার কিন্তু হ্যান্ড টুল দিয়ে আমরা সরাসরি যেতে পারছি এভাবে তো আমরা ছবিটাকে আবার জুম করি জুম করে দেখি এই জুম করলাম জুম করে এখন যদি আমরা কিবোর্ড থেকে এজ কি চেপে হ্যান্ড টুটা নিয়ে আসি এবং হ্যান্ড টুটা নিয়ে যদি এভাবে বার সাই ভিউ যেটাকে বলে ঠিক আছে হ্যান্ড টুল দিয়ে তো আমরা এভাবে ছবিটাকে স্কুল করতে পারছি বা সরাতেই পারছি তো এজ কি চাপে সাথে সাথে এজ কি চেপে এভাবে যদি আমরা মাউস মাউসের বাপটে চেপে ধরে এভাবে যদি ড্রাক করি তাও দেখবেন যে এটা একটা রেকটাঙ্গুলার দেখা যাচ্ছে মাঝখানে ঠিক আছে রেকটাঙ্গুলার বা স্কোয়ার বা চতুর্ভুজ দেখা যাচ্ছে তো এটা আমরা যেখানে নিয়ে যেমন এই যে নৌকাটার উপরে নিয়ে যদি ছেড়ে দেয় এটা তাহলে কী হবে ওইটা ওই চতুর্ভুজের মাঝখানে যতটুকু অংশ ছিল ততটুকু অংশ আমরা জুম আকারে বিশেষভাবে দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে তো এটা হ্যান্ড টুলটা এভাবে সিলেক্ট অবস্থায় এবং সেটা অবশ্যই ছবিটা জুম অবস্থায় থাকতে হবে জুম অবস্থায় না থাকলে কিন্তু হবে না ছবিটা যে জুম অবস্থায় থাকলো এখন এই জুম অবস্থায় থাকা ছবিটাকে আমি এখানে এস কি চেপে ধরে আমি এখন খুঁজছি এই যে কোন অংশটা তো আমি এইটুকু অংশ জুম করে দেখতে পাচ্ছি এই যে দেখতে পাচ্ছি তো জুম অবস্থায় না থাকলে তো সেটা কাজ করে কিন্তু সেই এই যে স্কোয়ারটা রয়েছে সেটা খুব আকারটা খুব বড় দেখা যাচ্ছে তো এটা এখানে যখন ছবিটার আকার ছোট থাকে জুম আউট অবস্থা থাকে তখন এটার দরকার নেই ছবিটা যখন বড় থাকে জুম জুম ইন অবস্থায় থাকে খুব বড় আকারে থাকে তখন এস কি চেপে ধরে হ্যান্ড হ্যান্ড টুটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় মাউসের বাম পাউটা চেপে ধরে যদি আমরা এভাবে ট্রাক করি তাহলে দেখবো একটা স্কোয়ার দেখা যাচ্ছে মাঝখানে তো স্কোয়ারটা আমরা যেখানে নিয়ে ছেড়ে দিব সেখানে কিন্তু সেটা সেই ছবিটাকে কিন্তু আমি খুব বড় আকারে দেখতে পাবো এটা জুম জুমের অনুপাতে কিন্তু এই স্কোয়ারটা তৈরি হচ্ছে জুমটা কত জুমটা বেশি বড় হলে কিন্তু স্কোয়ারটা ছোটো দেখা এই আমি খুব বড় করে দিলাম এখন যদি আমি এই দেখেন স্কেটাস ছোটো দেখা যাচ্ছে এখন কিন্তু জুম তো সেটা সতেরো সতেরোশো সাতত্রিশ পার্সেন্ট এখন যদি জুমটাকে আমরা আরও কমিয়ে দিই কমিয়ে দিয়ে আমরা নির্দিষ্ট কোনো অংশ দেখতে চাই তো সাপোজ এইটুক জুম আছে এখন যদি আমরা এসকি চাপি এসকি চেপে এসকি চেপে হ্যান্ড টুল যে একটি বস্তু এসকি চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে বাসে বাম বটন চেপে ধরে ট্রাক করি দেখুন আমরা স্কোয়ারটা কত বড় আকারে দেখা যাচ্ছে কারণ জুমের আকার কিন্তু ছিল অল্প জুমটা যদি আরও বাড়িয়ে দিই বাড়িয়ে দিয়ে হ্যান্ড টুটা একটি বস্তায় এসকি চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে আমরা এভাবে যদি মাউসের বাম বাটন চেপে ধরে ড্রাক করি এসকি চাপা অবস্থায় কিবোর্ড থেকে এসকি চেপে ধরে মাউসের বাম বাটন চেপে ধরে ড্রাক করলে এভাবে স্কোয়ারটা দেখা যাচ্ছে আর স্কোয়ারটার সাইজটা কিন্তু জুমের উপর জুপের অনুপাতের উপর নির্ভর করে সাতশো জুম দিলে স্কোয়ারটার সাইজ কী হবে দেখুন ঠিক আছে তো জুমটা যদি আমি এটা কমিয়ে দিই আর একটু কমিয়ে দিই আবার এসকি চাপি চেপে যদি এখন আবার দেখুন স্কোয়ারটার সাইজটা একটু বড় হয়েছে অর্থাৎ পাঁচশো জুমে স্কোয়ার সাইজটা একটু বাড়লো আবার একটু কমাই চারশো জুমে স্কোয়ারের সাইজটা কী হয় এসকি চেপে ধরে যদি আমি দেখা যাচ্ছে যে আমি কোনটাকে জুম করতে চাই শুধু এই মাঝিটাকে এই দেখুন শুধু মাঝিটা এইভাবে জুম হলো তো এইভাবে এসকি চেপে ধরে হ্যান্ড কুল থাকা অবস্থায় এবং অবশ্যই সেটা জুম জুম অবস্থা থাকতে হবে এবং জুমের পর 
পরিমাণ অনুযায়ী জুমটা কতটুকু কত পার্সেন্ট জুম করা হয়েছে সেই অনুপাতে কিন্তু আমার ছবিটার ভিতরে যে আমি পার্স আই ভিউ যেটা করলে এইচ দিয়ে যে আমি যে স্কোয়ারটা আনছি এইচ কি চাপলে এই স্কোয়ারটা চলে আসছে এবং মাউসের বাম্পারটা চেপে ধরতে হবে তখন স্কোয়ারটা দেখা যাচ্ছে এবং কতটুকু অংশের উপরে নিব সেই অনুপাতটা নির্ভর করে জুমের আমার জুমের অনুপাতের উপরে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন তো যাই হোক এখন সর্বশেষে আমি আর একটা টিপস দিয়ে শেষ করছি রয়ে যাচ্ছে আমি জানি টিটুয়েলটা খুব বড় হয়ে যাচ্ছে তারপর আমি সর্বশেষ টিটুয়েল টিপসটা দিয়ে দিচ্ছি এখানে হ্যান্ড টুলের একটি অবস্থা এর নিচে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একটা কর্নারে একটা অ্যারো দেখা যাচ্ছে ট্রায়াঙ্গুলার মতো তো এখানে যে মাউসের ডান বাটন ক্লিক করেন তখন কিন্তু হ্যান্ড টুল তার নিচে আরেকটা অপশন হচ্ছে রোটেড ভিউ টুল ঠিক আছে তো এটা এখান থেকে ক্লিক করে এটা অ্যাক্টিভ করতে পারেন এই যে আপনার এখানে একটা সাইন আসছে হাতের নিচে একটা আইকন দেখা যাচ্ছে চার কোনা এবং তার উপরে একটা অ্যারো দেখা যাচ্ছে তা মাউসের বাম বাটন চেপে ধরলে দেখবেন যে এইভাবে একটা কম্পাসের মতো দেখা যাচ্ছে এখন যদি আপনি ডান দিকে এভাবে ড্রাক করতে থাকেন মাউসটা দেখবেন ছবিটা ঘুরে যাচ্ছে এইভাবে পুরো ক্লোকাইজ এন্টি ক্লোকাইজ যে দিকে খুব চান সেই দিকে ঘোরাতে পারবেন তো এটা কী জন্য দরকার হয় তো এটা আমরা আর কি আর আর কি চেপে ধরলে কিবোর্ড থেকে এটা দেখা যাবে এবং আর কি আর কি চাপলে এটা অ্যাক্টিভ হবে এই রোটেড টুলটা যেটা করে রোটেড ভিউ টুল অ্যাক্টিভ হবে এবং মাউসের বাম্পারটা যদি চেপে ধরি তাহলে আমাদের এই যে সেই যে কম্পাসটা সেটা দেখা যাবে এবং মাউসটাকে আমরা যে দিকে বামে ডাউনে যে দিকে ড্রাক করি তার সাথে ছবিটা তো এইভাবে রোটেড হচ্ছে তো রোটেড ভিউ করলে সুবিধা হলো যেমন দেখা গেছে অনেক সময় আমাদের রঙের ক্ষেত্রে যেমন আমি নৌকাটাকে রং করবো সাপোজ একটা কথা আমি উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি তো এখানে আমি একটা এই উইন্ডোটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় আমি এখানে একটা নিউ লেয়ার নিই নি আমি একটা ব্রাশ নিলাম ব্রাশটি এখান থেকে একটা কালার নিলাম সাপোজ এখান থেকে আমি একটা কালার নিই আমি এখানে পেন্ট করব তো দেখা গেছে যে আমি এই অংশটাকে পেন্ট করব তো এখান থেকে আমি পেন্ট করলাম এই থেকে এইভাবে পেন্ট করলাম তো এটাকে হয়তো দেখা গেছে একটু ঘুরিয়ে নিলে সুবিধা হয় ঠিক আছে তখন কিবোর্ড থেকে আর কি চেপে ধরে আমি এটাকে একটু ঘুরিয়ে নিলাম এইভাবে ঘুরিয়ে নিয়ে আমি এইভাবে পেন্ট করলাম ঠিক আছে এইভাবে বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে আমাদের এই রোটেড টুলটা ব্যবহার করা রোটেড ভিউ যে টুলটা রয়েছে সেই টুলটা ব্যবহার করা যায় হ্যাঁ রোটেড টুল দিয়ে আপনার দেখালাম যে কীভাবে ছবিকে কালারিংয়ের ক্ষেত্রে রোটেড টুলটা ব্যবহার করা যায় তো এছাড়াও রোটেড টুলটা আপনার বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে দেখবেন যে ছবিটাকে রোটেড করলে রোটেড করে আমরা কি কি কাজ কী কী কাজ করতে পারি রোটেড করে তো আজকে এই পর্যন্তই কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আর বাংলা টি টোয়েন্টি টিটুয়েলগুলো ভালো লাগলে অবশ্যই বাংলা টিটুয়েল টিভি সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করবেন ধন্যবাদ